വെൽക്കം ഓൾ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ പോലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേജർ എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ ആണ് കുറേ ടൈപ്പ് എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് ആറ് ടൈപ്പ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണെന്നുള്ളത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് കേട്ടോ പറയണേ നേച്ചുറൽ എക്കോ സിസ്റ്റംസും അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എക്കോ സിസ്റ്റംസും ഉണ്ട് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ നേച്ചുറൽ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെൽഫ് സസ്റ്റൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ കണ്ടീഷൻസിൽ അതായത് ഹ്യൂമൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അതായത് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നേച്ചുറലി അത് എങ്ങനെയാണോ അതങ്ങനെ തന്നെ നിലനിന്ന് പോകുന്ന എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ആണ് നേച്ചുറൽ എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ഓക്കെ ഓഷൻസ് ലേക്സ് അതൊക്കെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്താ മാൻ മെയ്ഡ് ആണ് അല്ലേ മാൻ മെയ്ഡ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സ് അതുപോലെ മാൻ മെയ്ഡ് ലേക്കുകൾ പോണ്ടുകൾ റിസർവോയറുകൾ അക്വേറിയംസ് ഒക്കെ ഈ ലേക്ക് പോണ്ട് റിസർവോയറൊക്കെ മാൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതാണ് ലേക്കും പോണ്ടും റിസർവോയേഴ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ അക്വേറിയംസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിള് ഓക്കെ അതിൽ നേച്ചുറൽ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് നേച്ചുറൽ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്വാട്ടിക്കും ടെറസ്ട്രിയലും എക്വാട്ടിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ബോഡീസ് വിടും അതുപോലെ മറൈൻ വാട്ടർ ബോഡീസ് വരും അതുപോലെ വെറ്റ് ലാൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റംസ് അതൊക്കെ ഈ എക്വാട്ടിക് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലാണ് പെടുന്നത് നേച്ചുറൽ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലെ എക്വാട്ടിക്കിലാണ് മെറൈനും ഫ്രഷ് വാട്ടറും വെറ്റ് ലാൻഡും ഒക്കെ വരുന്നത് ഇനി ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഏരിയാസിലുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡുകൾ ഡെസേർട്ട് തുന്ദ്ര പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഈ പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കാരണം എന്താ നമ്മൾ എക്കോ സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന കുറച്ച് ഇതുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ നേച്ചുറൽ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലെ എക്വാട്ടിക് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സബ് ഭാഗമായിട്ടുള്ള മെറൈൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെറൈൻ എക്കോ സിസ്റ്റം കോമൺ ആയിട്ട് മെറൈൻ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കടലിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് സമുദ്രത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷനും കെമിക്കൽ കണ്ടീഷനും ഒക്കെ കുറിച്ചുള്ള അതായത് ഓഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഓഷ്യാനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓഷ്യാനോഗ്രഫി അതുപോലെ മെറൈൻ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമുക്കറിയാം ആദ്യം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായത് കടലുകളാണ് അല്ലേ വെള്ളം മൊത്തമായിട്ട് ഭൂമി കവർ ചെയ്യുക ചെയ്തത് അപ്പോൾ കടലാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ മെറൈൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അതായത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് കടൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറൈൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനവും എന്ത് തന്നെയാണ് മെറൈൻ തന്നെയാണ് കടൽ തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം അല്ലേ ഇനി കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് ആണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് മില്യൺ ക്യൂബിക് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പിന്നെ അതിൽ അതായത് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലൈഫിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലൈഫിനെ കണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ് മില്യൺ ക്യൂബിക് കിലോമീറ്റർ ആണ് ആ ആയിരത്തി നാനൂറ് മില്യൺ ക്യൂബിക് കിലോമീറ്റർ എന്ന്
കൂടുതൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കും ചില സമയത്ത് കുറവ് വെള്ളമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും കടലിൽ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര കുറവല്ല എന്നാലും ഒരു മോഡറേറ്റ്ലി ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലൊക്കെയാണ് എനിക്ക് നിൽക്കുക അപ്പോൾ അത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റുകളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണമാണ് ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ജിയോഗ്രഫിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റുകൾ ആ ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റുകളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണമൊക്കെയാണ് ചില സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് അതുപോലെ പോളാർ ഐസ് ക്യാപ്പുകളൊക്കെ ഇല്ലേ അവിടെയൊക്കെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ എങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഉരുകി കടലിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കണ്ടലിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടും ഇനി നേരെ മറിച്ച് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതായത് ഐസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അതായത് കടലിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയും ഓക്കെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ഇത് വരുന്നത് പിന്നെ ആവറേജ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കടലിൻ്റെ ഓഷൻ്റെ ആവറേജ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് ഇതിനേക്കാട്ടും കൂടുതലുള്ളത് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കടലിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടികൾ കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളെ നമ്മൾ ട്രെഞ്ചുകൾ എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ മരിയാന ട്രെഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ ആഴം ഈ മരിയാന ട്രെഞ്ചിന് ഉണ്ട് ഓക്കെ പെസഫിക് ഓഷനിലാണ് മരിയാന ട്രെഞ്ച് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കടലിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ ഇനി ഈ കടലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെറൈൻ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറൈൻ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി കടൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ കടൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ കടൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അല്ലെ എല്ലായിടത്തും കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മൊത്തം കടലാണെന്നല്ല പക്ഷെ ചെറിയ ചെറിയ പുഴകളും അതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ലേക്സ് പോണ്ടുകൾ അങ്ങനെ 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 മൊത്തം നമ്മുടെ വേൾഡിലുള്ള നമ്മുടെ എർത്തിലുള്ള എല്ലാ വാട്ടർ ബോഡീസും ഒരുമിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ ചെറിയ ചെറിയ ഇൻ്റർ കണക്ടിങ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ വഴി ഒരുമിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഭാവനാത്മകമായിട്ടൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഓഷനാണ് നമ്മുടെ വേൾഡിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം എല്ലാ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ദി ഫോം എ ലാർജ് ഇൻ്റർ കണക്ടിങ് സിസ്റ്റം ദർ ഇസ് ഓൺലി എ സിംഗിൾ ഹ്യൂജ് ഓഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇനി സ്റ്റെബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഓ നമ്മുടെ മെറൈൻ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നാണ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് കണ്ടീഷനാണ് മെറൈൻ എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ളത് പിന്നെ യൂഷ്വലി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ദ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ സലൈനിറ്റി ഗേഷ്യസ് കോൺസ് കണ്ടൻസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ റീസൺ ഫോർ ദ റിച്ച് ബൈ ബയോട്ട എന്തുകൊണ്ടാണ് മെറൈൻ എക്കോസിസ്റ്റം സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ളൊരു ഇതിലാണ് നടന്നു പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് കടലിലുള്ള ബയോട്ട ബയോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെയുള്ള ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് എത്രമാത്രം ജീവനുള്ള എന്നുള്ളതിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് ബയോട്ട അല്ലേ ആ ബയോട്ട എന്തിനൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്തിനൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിട്ടായിരിക്കണേ കടലിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ സലൈനിറ്റി ഉപ്പിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഗേഷ്യസ് കണ്ടൻറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് അതിനൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കണേ ഓക്കെ പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ പല ഭാഗത്തും പല ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്കറിയാം പോളാർ റീജിയൻസിലാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസിലാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് കോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ പോളാർ റീജിയൻസിന് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും അതുപോലെ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസിൽ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഒരു ഏവറേജ് ആണ് എക്സാക്റ്റ് ആ നമ്പറൊന്നല്ല അതുപോലെ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് സീസണൽ വേരിയേഷൻസ് ആർ ഓൾസോ കോമൺ ചില എന്താണ് സീസണൽ വേരിയ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാൻഡിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സമ്മറുണ്ട് വിൻ്ററുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല കാലങ്ങളുണ്ട്
ഇനി മൂന്ന് ടേംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പ് വെല്ലിങ് ഡൗൺ വെല്ലിങ് ആൻഡ് ഔട്ട് വെല്ലിങ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ടേംസ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കി വെച്ചോ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് അപ്പ് വെല്ലിങ് അപ്പ് വെല്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് സർഫസിലോട്ട് വരുന്നത് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പ് വെല്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പല്ലേ അതായത് ഉയർന്നു വരിക അങ്ങനെ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്നു വരുന്നതാണ് അതായത് മുകളിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറും കണ്ടൻറ്റും ഒക്കെ മുകളിലോട്ട് സർഫസിലോട്ട് കടലിൻ്റെ സർഫസിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അപ്പ് വെല്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് കൺട്രോൾ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ദ കൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സർഫസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും അവിടുത്തെ ആ സർഫസിലുള്ള ഓഷൻ്റെ സർഫസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് അതിലുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പ് വെല്ലിങ് വരുന്നതെന്നുണ്ട് ഡൈവേർജൻസ് കാരണമാണ് അതായത് ഈ ടെക്ട്രോണിക് പ്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ടെക്ട്രോണിക് പ്ലേറ്റുകൾ പരസ്പരം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് ടെക്ട്രോണിക് പ്ലേറ്റുകൾ എന്ന് വിചാരിക്കുക എയും ബിയും ഈ എയും ബിയും പരസ്പരം അകന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്താണ് ഈ ഗ്യാപ്പുകളിലുള്ള ആൾ നേരെ മുകളിലോട്ട് പൊന്തി വരുന്നത് സർഫസിലോട്ട് എത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ അപ്പ് വെല്ലിങ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ഡൗൺ വെല്ലിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർഫസ് വാട്ടർ ഡെപ്തിലോട്ട് പോകുന്നത് സർഫസിലല്ല കടലിലെ വെള്ളം കടലിൻ്റെ താഴോട്ട് പോകുന്നത് കടലിൻ്റെ അടിഭാഗത്തോട്ട് അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പ് ഡൗൺ വെല്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൺവേർജൻസ് കാരണമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ എ എന്നും ബി എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് ടെക്ട്രോണിക് പ്ലേറ്റുകളുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഒരുമിച്ച് ചേരുക രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒന്ന് കൂട്ടിയിടിക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ ഡൗൺ വെല്ലിങ് ഉണ്ടാവണേ മുകളിലുള്ളത് നേരെ താഴോട്ട് പോകും ഇനി ഔട്ട് വെല്ലിങ് ഉണ്ട് ഔട്ട് വെല്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് എസ്റ്ററി വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ടു ദ കോസ്റ്റൽ എ സി എസ്റ്ററീസ് ഉണ്ടല്ലോ എസ്റ്ററികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എസ്റ്ററി എക്കോ സിസ്റ്റംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ എസ്റ്ററീസിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ കോസ്റ്റൽ സീയിലേക്ക് അതായത് തീരത്തെ ആ ഒരു കടലുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾക്ക് കടൽ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ഏരിയ അവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരത്തോട്ടൊക്കെ ആ കോസ്റ്റൽ സീയിലോട്ട് നമ്മുടെ എസ്റ്ററീസിൽ നിന്നുള്ള ഹൈ ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഔട്ട് വെല്ലിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് ടേംസ് ഉണ്ട് അപ്പ് വെല്ലിങ് ഡൗൺ വെല്ലിങ് അതുപോലെ ഔട്ട് വെല്ലിങ് ആ മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി ടൈഡുകളും വേവുകളും അതായത് നമ്മുടെ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും പിന്നെ എന്താണ് തിരമാലകൾ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ഈ തിരമാലകളും അതുപോലെ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കൊക്കെ ഹെൽപ്പ് മിസ്സി മിക്സിങ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് അതർ ഗ്യാസസ് വിത്ത് സീ വാട്ടർ എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്സിജനും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഗ്യാസസും പിന്നെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ സീ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ മിക്സപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ടൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വേ എന്താണ് നമ്മുടെ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും എങ്ങനെയാണ് കോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രൻ്റെയും സൂര്യൻ്റെയും മൂണിൻ്റെയും സണ്ണിൻ്റെയും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ള് കാരണമാണ് ഈ ടൈഡുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ സമയത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ തീരപ്രദേശത്തും അതുപോലെ പുഴയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്നതിന് ണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ കടുത്ത വാവ് വെളുത്ത വാവ് സമയത്തൊക്കെ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് കാരണം അതായത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമാണ് അവരുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ളാണ് സീല് എന്തുണ്ടാവാൻ കാരണം ടൈഡ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഏകദേശം എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഈ ടൈഡ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഫുൾ മൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ മൂണിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ അമാവാസി പൗർണമി ആ ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഹൈ ടൈഡായിരിക്കും നല്ല കൈ എന്താണ് വേലിയേറ്റായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് ലോ ടൈഡ് കുറവായിരിക്കും ഹൈ ടൈഡായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിന് സ്പ്രിങ് ടൈഡ് എന്നാണ് പറയുക
ഇനി പ്രഷർ എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മറൈൻ ഓർഗാനിസംസ് കടലിൽ ഏത് ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏത് ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് ഈ മീനുകളും അതുപോലെയുള്ള ജീവികളൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഈ പ്രഷറിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ചില ജീവികൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ലോ പ്രഷറുള്ള ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും അതായത് സർഫസ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് അവിടെ ആയിരിക്കും കാണാം ഇനി ചില ജീവികൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും അതായത് സീ വാട്ടറിൻ്റെ അടിയിൽ ഡീപ്പ് വാട്ടേഴ്സിലായിരിക്കും ഹൈ പ്രഷർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇനി ലോ പ്രഷർ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സർഫസിലായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പ്രഷറിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നത് ഇനി ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ക്യാരക്ടറാണ് അവിടുത്തെ നമ്മുടെ മെറൈനിൽ ഫ്ലോറേനെയും ഫോനേനെയൊക്കെ ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സസ്യങ്ങളെയും ജന്തുക്കളുടെയും ഒക്കെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ റെഗുലേറ്റിംഗ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മറൈൻ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ മച്ച് ഓഫ് ദ സോളാർ റേഡിയേഷൻസ് ഇസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഒബ്സേർവ് ബൈ ദ അബ്സോർഡ് ബൈ ദ സർഫസ് ലെയേഴ്സ് എന്താണ് കുറേയൊക്കെ സൂര്യപ്രകാശം ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോവാ ചെയ്യുക ചിലതൊക്കെ ഈ കടലിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ചെല്ലും അപ്പം നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലൊന്നും എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല ലൈറ്റ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൽ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെ ഭാഗത്തുള്ള സീയുടെ താഴെ ഭാഗത്തുള്ള ജീവികളൊക്കെ അന്തരായിട്ടുള്ള ജീവികളായിരിക്കും അതായത് കണ്ണ് കാണാത്ത ജീവികളായിരിക്കും കാരണം അവിടെ വെളിച്ചു ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കാണണ്ട അവർക്ക് പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കഴിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് പലതരം സെൻസസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലുണ്ടാവുക എന്തിന് പകരം ക കാഴ്ചയ്ക്ക് പകരമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി സലൈനിറ്റിയും അതുപോലെ ആൽക്കൈനിറ്റിയും സലൈനിറ്റി ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെയാണ് ഒരുവിധം അതൊരു മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലാണ് ഇനി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് എലമെൻറ്റുകളെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സീ വാട്ടർ സീ വാട്ടറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ അതിൽ ഉപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ കോമൺലി പറയുന്നത് എൻ എ സി എല്ലാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് മാത്രമല്ലാതെ എഴുപത്തഞ്ചിൽ പരം എലമെൻറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഒരു ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണ് കൂടുതലുള്ളത് അതല്ലാതെ കാർബണേറ്റ്സുകളുണ്ട് സൾഫേറ്റ്സുകളുണ്ട് ബ്രോമൈഡുകളുണ്ട് നമ്മുടെ പൊട്ടാസ്യം കാൽഷ്യം മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കാർബണേറ്റുകളും സൾഫൈഡുകളും അതുപോലെ ബ്രോമൈഡുകളൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി ആൽക്കനിറ്റി നോക്കിയാൽ ഒരു നോർമൽ പി എച്ച് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് നോർമൽ പി എച്ച് ഇതൊരു ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും ഓക്കെ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഇനി ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും എക്സ്റ്റെൻസീവ് റിസർവോയർ ഓഫ് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒരുപാട് അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള ഓക്സിജനിൽ ഒരുപാട് ഓക്സിജൻ കടലിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഓക്സിജനൊക്കെ ഒരുപാട് ഈ കടലിലെ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹയസ്റ്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് വാട്ടർ ഡ്യൂ ടു ദ ബ്രാങ്ക്ടോണിക് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആൻഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് സർഫസ് വാട്ടറിലായിരിക്കും കാരണം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഏതാണ് കടലിലുള്ള സസ്യങ്ങൾ അവരുടെ ഫോട്ടോസിന്തസിസും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് കാരണം അതുപോലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഓക്സിജൻ ഡയറക്റ്റ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കാരണമൊക്കെ ആ ഭാഗത്തായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ആ ഒരു എന്താണ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതേപോലെ നമ്മുടെ സീ ഷോറുകളുടെ അടുത്ത് കടൽ തീരങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ഡീപ്പ് വാട്ടേഴ്സിൽ താഴോട്ട് പോകുന്തോറും അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞായിരിക്കും വരെ ഇനി ഡിസോൾഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട്